നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജർ ഫോർ സ്പർഗിയർ ആണ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജർ ഫോർ സ്പർഗിയറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അതായത് പ്രീ ഫോറും ഫൈവിലും നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം വെച്ച് അതായത് ഫോറിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഫൈവിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു സിക്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇത് നമ്മളെ ഏഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പർഗിയറിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിനിമം ഡേറ്റയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ മിനിമം ഡേറ്റ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പർഗ് ചെയ്യേണ്ട ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആവും പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിതിന് മുമ്പത്തെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാൻ ആയി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ എ സ്പർ ഗിയർ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ പവർ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പവർ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പവറും പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ സ്പീഡും പിന്നെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സ്പീഡ് റേഷ്യോ വെലോസ് റേഷ്യോ രണ്ടും ഒന്നാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡേറ്റ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ആയി നമുക്ക് പവർ അറിയാം നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ സ്പീഡ് അറിയാം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എടുക്കുക ഒരു ഫോമിൽ അറിയാം സ്പീഡ് ഓഫ് പിനിയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് അറിയാം പിനിയൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈ ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പിനിയൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ രണ്ട് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റീരിയൽ അസ്യൂം ബോത്ത് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പിനിയനും ഗിയറും ഒരേ മെറ്റീരിയലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പേജ് നമ്പർ ടു ത്രീ ഫോറിൽ ടേബിൾ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ക്രോമിയം വെനേഡിയം സ്റ്റീൽ അബൌട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഹീറ്റ് റേറ്റ് കാർബൺ ഹീറ്റ് റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ദ ഈ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കാസ്റ്റീൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഹീറ്റ് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിഗ്മ ഡിയുടെ വാല്യൂ വൺ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവും അതിൻ്റെ ബിൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടി വൺ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മെഗാ പാസ്കറാണ് സിഗ്മ ഡിയുടെ വാല്യൂ ബിൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം ഡിസൈൻ പാർട്ടി ആയി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ പോയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ സിഗ്മ ഡി ഡിയും സിഗ്മ ഡി ജി സിഗ്മ ഡി പിയും സിഗ്മ ഡി ജിയും ഇപ്പോൾ വൺ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മെഗാ പാസ്കിലാണ് ബിൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറെ തലവേന ഒന്നുമില്ല വി ആർ ഡിസൈൻ ഫോർ പിനിയൻ പിനിയന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ മീൻ നമ്മളെ പാർട്ട് ഫൈവ് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ആ കോ ആ പ്രോജനത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം അസ്യൂം ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ ഏത് സിസ്റ്റം അസ്യൂം ചെയ്യണമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോറിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി മുതൽ ട്വൽവ് പോയിൻ
നമുക്ക് മൊഡ്യൂള് കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ട അതായത് നമ്മൾ പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോറിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എടുത്തെഴുതിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും മൊഡ്യൂള് കിട്ടും സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും എടുത്തു ഈ ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എം എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാ ടേബിളിൽ തന്നെ കാണാം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം നമുക്ക് പവറും സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടോർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പി സിക്കൽ ടു പൈ എൻ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സിക്മ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി നമ്മൾ പിന്നെയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്മ ഡി പി ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് സിക്മ ഡി പി വൺ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി വി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം താണ്ടെ ആ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വിത്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻ എം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ടെൻ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എം എം ഒമ്മ വെട്ടി പോകുമ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അല്ല സോറി കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടെൻ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു പൈ ഇൻ ടു സ്മാൾ വൈ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ആയി ആൻഡ് പിന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ് എഡ് പിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ടോർക്ക് അറിയത്തില്ല സി വി അറിയത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഞാൻ സി വി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സി വി എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് തരാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ലേറ്റർ നമ്മൾ അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി വി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സോ സി വി നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ഇതറിയാം 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 വൈ പി അറി ഇസെറ്റ് പി അറി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ടി ആണ് എം ടി നമുക്ക് ടോർക്കും സ്പീഡ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിട്ട് പി ഇ സിക്കൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പോഴും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസെറ്റ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസെറ്റ് പി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലുണ്ട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സോ ക്വസ്റ്റിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇസെറ്റ് പി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇസെറ്റ് ജി കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഫോമിൽ അറിയാം ടു പൈ എം ടി എൻ ഡിവൈ മീൻ ടു പൈ ടു പൈ എം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ടി ടോർക്കിന് വരെ എം ടി എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് വാട്ടിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടോർക്ക് കിട്ടി ടോർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺ എം എം ലാണ് നമ്മൾ തെറ്റി പോലെ കേട്ടോ ഇവിടെ പവറിനെ ആയി നിങ്ങൾ വാട്ടിലോട്ട് ആക്കണം ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന ടോർക്കിനെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ന്യൂട്ടൺ എം എംലോട്ട് ആക്കണം കാരണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ എം എം സോ നമ്മളിലിപ്പോൾ എല്ലാ ഡേറ്റാസും ഉണ്ട് സി വി നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എം എസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് സോ നിങ്ങൾ നേരെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടൂല് പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് താണ്ടെ നമ്മൾ എത്ര ഇട്ട് മൊഡ്യൂൾ എത്ര സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് എം എം ആയിട്ട് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫേസ് വിത്ത് അറിയാം ടെൻ എം എം ആണ് സോ നമ്മൾ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എം എം കിട്ടും മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡിവാർഡ് ബേസ് നമുക്ക് ഫോമിൽ അറിയാം സോ ഇവിടുന്ന് ഇസഡിനെ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാമീറ്റർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീൻ്റെ ഡാമീറ്റർ പിറ്റ്സക്കൽ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് പിന്നീനും കിട്ടും പിറ്റ്സക്കൽ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് എന്ത് കിട്ടും ഗിയറും കിട്ടും ഈ പിറ്റ്സക്കൽ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് ഗിയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസഡ് ജി വേണം അതാണ് നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇസഡ് ജി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഫേസ് വിത്ത് കിട്ടി മൊഡ്യൂള്
എനിക്ക് നേരത്തെ സി വി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സി വി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വെലോസിറ്റി അത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് വെലോസിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു വെലോസിറ്റി അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡി പി വേണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡി പി ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൊഡ്യൂൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ ഞാൻ ആ അസ്യൂം ചെയ്യുമായിരുന്നു സി വി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പം ഞാൻ താണ്ടെ വെലോസിറ്റി നോക്കി അപ്പം പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവിൽ നിങ്ങൾ സി വി ഡിക്വേഷൻസ് കാണാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എ എടുക്കുക ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ കാണാം അപ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോമിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോമിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആ ഫോമിൽ എടുത്ത് എഴുതി വീട് വാല്യൂ കൂടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് സി വി കിട്ടി സോ അടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ ലൂയിസ് ഇക്വേഷൻ പോയി അതായത് പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോറിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എ എടുത്ത് എഴുതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളതിൽ എഫ് ടി ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എഫ് ടി ഉണ്ട് പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപ് സ്മോൾ വൈ പി അതായത് പൈ ഇൻറ്റു ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടൂത്ത് ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഡയറക്റ്റ് ഈ പയ്യും ഈ സ്മോൾ വൈയും ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഈ സിഗ്മ ഡി പി ഞാൻ അതേ കണക്ക് തന്നെ എഴുതി സി വിയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടി കൊട്ടു മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ബിയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി എനിക്ക് അറിയാം സിക്സ്റ്റി ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സിഗ്മ ഡി പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കാൽക്കുലേറ്റഡ് സിഗ്മ ഡി പിയുടെ വാല്യൂ ടു ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഐ മീൻ ആറാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലവും ഈ പ്രോബ്ലമിൽ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മെഗാ പാസ്കലാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ നമ്മൾ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിങ് സിസ്റ്റം കാട്ടി കുറവായിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആറാമത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിനെയും കാട്ടി കുറവായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പം കൂടിയതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് എം എന്താണ് സേഫ് അല്ല നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വേറെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പം നേരെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടൂല് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരുന്ന സിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു എയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പുതിയ മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുന്നു എയ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് വിടുത്തു പുതിയ മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് ഫേസ് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പുതിയ മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിന്നെയും പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇയറും ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി എം എമ്മും ഫൈവ് വൺ ടു എം എമ്മും കിട്ടും സോ വൺസ് എനിക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ന്യൂ ഡയമീറ്റർ വെച്ച് എനിക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വെലോസിറ്റി നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് സോ നമുക്ക് പുതിയ സി വിയുടെ ഫോമില ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പേ നമ്പർ ടു സീറോ ഫൈവിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എ നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടുവേർഡ്സ് എ ലെഫ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കൂടി താഴെയാണെങ്കിൽ സി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഫോമില തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സി സി വിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സി വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ടു എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐ മീൻ ടോ പുതിയ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പ
സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എഫ് ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് എം എം ആയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നേരെ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഐ മീൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ നിങ്ങൾ എഫ് ഡി ഡയനാമിക്കിലോട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേ നമ്പർ ടു സീറോ സെവനിൽ കിടപ്പുണ്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അവിടെ എഫ് ടിയുടെ ഫോമില താണ്ട നമുക്കറിയാം എഫ് ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് കെ ത്രീയുടെ വാല്യൂ താണ്ട കിടക്കുന്നു ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സോ വിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ബി അറിയാം ഫേസ് വിത്ത് അറിയാം എഫ് ടി അറിയാം സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു സാധനം ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് ഐ മീൻ ഡൈനാമിക് ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ഡൈനാമിക് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടുലോട്ട് പോകണം ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടുലോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടേബിൾ പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി സിക്സിൽ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടുലോട്ട് പോയി ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഇത് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഇൻവലൂട്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവലൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റബ് നിങ്ങൾ പൻവേട് അസ്യൂം ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവലൂട്ടാണ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് സീടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വേണം എററിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എറർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സോ എററിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്താ കിട്ടും സീടെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ നമുക്കിനി ഇറാണ് വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് വെലോസിറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ടു ത്രീ സെവനിലോട്ട് പോയിട്ട് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ ഈ ടേബിളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വെലോസിറ്റി സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിക്സ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ സിക്സ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇളറ് നോക്കി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ സീറോ സോ നിങ്ങളെ വെലോസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇളർ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ സീറോ നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇളറിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറർ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ സീറോ സോ നിങ്ങൾ നേരെ പിന്നെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടൂൽ വന്നു സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവലൂട്ട് നിങ്ങൾ ഇറർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ മീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇററിൻ്റെ വാല്യൂ സോ നിങ്ങളെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഇറർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാല്യൂ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇറർ ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സിനാണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഇറർ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇപ്പം ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്പൊലേഷൻ വഴി നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്പൊലേഷൻ വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീയുടെ വാല്യൂ സോ വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് സീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ലിക്വേഷനോട്ട് പോയി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ലിക്വേഷനോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ ഐ മീൻ സീയുടെ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ബാക്കിയല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഫ് ഇ എൻ കൺക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതേ പേജ് തന്നെ അതായത് എഫ് ഡിയുടെ അതേ പേജ് തന്നെ ടു നോട്ട് സെവനിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ നോക്കിയാൽ മതി എഫ് ഇ എൻ ബീം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ബീം ഐ മീൻ ടൂത്ത് നമുക്ക് എഫ് ഇ എൻ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എൻ ബി
നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ബീം സ്ട്രെങ്ത്തും രണ്ട് വി എസ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് അത് ബീം സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മളടുത്ത് വി എസ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നേരെ പേജ് നമ്പർ ടു സീറോ എയ്റ്റ് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ടു സീറോ എയ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എ നോക്കുക എഫ് ഡബ്ല്യു സിക്കിൽ ഡി വൺ ബി ക്യു ഇൻറ്റു എം അത് ഈ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല പിനിയൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്യൂവും കെയും അറിയത്തില്ല ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഫാക്ടർ ടു ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇയർ പ്ലസ് പിനിയൻ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കെ ലോഡ് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലോട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് പേ നമ്പർ ടു ത്രീ നയനിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വാല്യൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് നിങ്ങളെ ലോഡ് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ കിട്ടും സോ നിങ്ങളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീലാണ് പിനിയനും ഗിയറും ബോത്ത് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റീലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തത് രണ്ടിൻ്റെയും നിൽഹാരിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് സോ എവിടെയും ടു ഫിഫ്റ്റി സിങ്ക് ആവുന്നു നോക്കണം അതാണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ട് ഇവിടെയും പേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതാണ്ട് ഇവിടെയും ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റിയും ടു ഫിഫ്റ്റിയും സെയിം വരുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദാണ്ടേ ഈ റോ വരും ഈ റോയിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവലൂട്ടാണ് സോ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു വരും നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം എങ്ങനെ അത് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീലാണ് പിനിയനും ഗിയറും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീലാണ് ബിൽഹാറിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഈ ഒരു ടേ ഈ ഒരു റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂയുടെ വാല്യൂ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യൂ കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ നൂട്ടൻ കിട്ടും വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ നൂട്ടൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഒരു രണ്ട് വാല്യൂ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എഫ് ഡബ്ല്യൂ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഡി ആണ് ഫോർ സേഫ് ഡിസൈനിൽ എഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കണ്ടീഷൻ എഫ് ഡബ്ല്യൂ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഡി ആണ് ഹെൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഗിയറിനകത്ത് ഈ പിനിയനകത്ത് ഒരുപാട് ബിയർ വരുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദ പിനിനി സബ്ജക്ട് ടു റാപ്പിഡ് ബിയർ ആൻഡ് ഹെൻസ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സർഫസ് ഹാർഡൻ ടു ഹയർ ബിനൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ നമുക്കിതിനെ സർഫസ് ഹാർഡൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ബിനൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ ഒന്ന് കൂട്ടി ആ ബിനൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ എത്ര ആണെന്ന് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡബ്ല്യൂ ഗേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ആണ് ഇതാണ് നമ്മളെ റിക്വയർഡ് ഡിസൈൻ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഐ മീൻ വീഡിയോ സിക്സ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഇതൊക്കെ സെയ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എഫ് ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ ഫോമിലെ അറിയാം താണ്ടേ ഡി വൺ ബി ക്യു ഇൻറ്റു ക്യു കെ സോ ഇവിടെ ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവും ബിയുടെ വാല്യൂവും ക്യൂയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കെയുടെ വാല്യൂ കെ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സോ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ അതായത് നിങ്ങളെ കെ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സേഫ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് വേണ്ട കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ
വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഹെൽക്കൽ ഗിയറിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലം സ്പെർ ഗിയറിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം ആദ്യത്തെ ഇതിപ്പം ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ തിയറിയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നത്തെ നാലാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ആറാമത്തെ വീഡിയോയിലും ഏഴാമത്തെ വീഡിയോയിലും ഞാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഗിയർ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിനിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഹെൽക്കൽ ഗിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഈ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതായത് ഈ വീഡിയോ എന്തൊക്കെയായാലും ഗിയർ ഡിസൈൻ പാർട്ട് സിക്സ് ഗിയർ ഡിസൈൻ പാർട്ട് സിക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാവൂ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ഒരു ചെറിയ നമ്മളെ ടൈപ്പോ ഇറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാനാണ് പക്ഷേ അത് ഗിയർ ഡിസൈനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ ഞാനും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് മാറിപ്പോയി അതാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗിയർ ഡിസൈൻ പാർട്ട് സിക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പാർട്ട് സിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു മൈനു ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഇറ പക്ഷേ നമ്മളെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അതും കൂടെ ഒന്ന് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരേണ്ട ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആറാമത്തെ വീഡിയോ കാണുമ്പം നമ്മളെ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോറിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി നമ്മളെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഐ മീൻ നമ്മളെ ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടറി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബേസ് തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു കൂടി ഇവിടെ വന്നു പക്ഷേ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നില്ല ഒരു ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്ക് ടൈപ്പോ ഇറർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു അറിയാതെ ഇവിടെ വന്നുപോയി ബട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് സോ നമുക്ക് ഇട്ടി ഉത്തരം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ടി ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ മീൻ വീഡിയോ കണ്ടതിനെ പറ്റി നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിട്ട് ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താ അതായത് നമ്മുടെ അപ്കമിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ ഈ വൈക്ക് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എയ്റ്റിന് പകരം ഞാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷേ നമുക്ക് ഇറൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും മനസ്സിലായി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ടി അതായത് മൊഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സേഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് തൻ്റെ ലൂയിസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് ടു സീറോ ഫോറിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയിൽ നമ്മളെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടോ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ വൈ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് പാർട്ട് സിക്സ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ആണ് എനിക്ക് എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ആണ് ഞാൻ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എയ്റ്റിന് വരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷ് ബട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഒരു ഫോർ ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഗിയർ ഡിസൈൻ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യാഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഇതാണ് ബട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വാല്യൂവും നമ്മൾ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തെറ്റാഞ്ഞ് ഇനി ഒരു മൈനൂട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നെങ്കിലും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാഞ്ഞതി
ഈ ഒരു നോട്ട് മീൻ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തത് ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗിയർ ഡിസൈൻ പാർട്ട് സിക്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ടൈപ